హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి అంటే కాన్స్టెంట్ స్ట్రెన్ ట్రయాంగిల్స్ నుంచి వచ్చే ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో మనకి అనేది చూపిస్తుంది ఈ యూనిట్లోంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అండి చాలా చిన్న ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అయితే చాలా ఈజీ కూడా సాల్వ్ చేయడం అనేది మనకు రిపీటెడ్గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇస్తాడు అయితే మనకి ఏదైతే ట్రయాంగిల్ మోడల్లో మనకి డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాడో అవన్నీ కూడా ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు గుర్తుంచుకోండి అయితే మనకి గివెన్ డేటాలో ఏంటంటే మనకి కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి ఇస్తాడు అంటే వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ షేప్ వచ్చిన ఎన్ వన్ అనేది వాల్యూ ఇచ్చాడు పాయింట్ త్రీ అని చెప్పేసి అలాగే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ అని ఇచ్చాడు అంతే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అలాగే డిటర్మైన్ ద ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ అంటే షేప్ ఫంక్షన్ అలాగే వై కోఆర్డినేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అంటే ఎక్స్ ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు కనుక మనకి వై అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అలాగే ఎన్ టూ ఎన్ త్రీ షేప్ ఫంక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లంలో డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు కదండి ఇక్కడ వన్ టూ అనేది ఏంటంటే కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని ఎక్స్ వన్ వై వన్ కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఇచ్చాడు ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ ఇచ్చాడు అలాగే మనకి గివెన్ డేటాలో ఇచ్చింది ఎన్ వన్ ఇచ్చాడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు సిఎస్టీ మీద డెరివేషన్స్ అన్నీ చెప్పాను అందులో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా చెప్పాను నేను అయితే క్యాపిటల్ ఎక్స్ మీద ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్తో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది వై కోఆర్డినేట్స్ ఒక ఈక్వేషన్ ఈ కోఆర్డినేట్స్లో వాల్యూస్ అనేవి మనం ప్లేస్ చేసినట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా సో ఆ కోఆర్డినేట్స్ మెన్షన్ ఐ మీన్ ఆ వాల్యూ అనేది ఎజ్యూమ్ చేసినట్లయితే మనకి జీటా వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది సాల్వ్ చేసినట్లయితే అలాగే సో ఎన్ వన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ షేప్ ఫంక్షన్స్ మనకు తెలుసు ఎన్ వన్ అంటే జీటా అని ఎన్ టూ అంటే ఈటా అండ్ ఎన్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ జీటా మైనస్ ఈటా సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ తెలుసు మనం ఇక్కడ పైన సాల్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి సెకండ్ ఈటా అని వచ్చింది అంటే ఈటా వచ్చిందంటే ఎన్ టూ షేప్ ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చేసినట్టే దీన్ని బట్టి ఎన్ త్రీ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వాడు క్యాపిటల్ వై కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు కదా సో క్యాపిటల్ వై అనేది మనకు ఒక ఈక్వేషన్ కదా ఆ ఈక్వేషన్లో వాల్యూస్ అనేవి మనం ఈజ్యూమ్ ఐ మీన్ ప్లేస్ చేస్తే కనుక మనకి వై వాల్యూ అనేది ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు వాటి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాడు జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో మనకి తెలుసు జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎక్స్ వన్ త్రీ వై వన్ త్రీ ఎక్స్ టూ త్రీ వై టూ త్రీ ఎక్స్ వన్ త్రీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ అని అంటే కోఆర్డినేట్స్లో ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఉంటుంది కదా అలాగే ఎక్స్ టూ వై టూ ఉంటుంది ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ ఉంటుంది అలాగే ఎక్స్ వన్ మైన్ ఎక్స్ వన్ వై ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ త్రీ అని అంటే దాని అర్థం కోఆర్డినేట్స్లో ఉన్న ఎక్స్ వన్ ఒకటి వాల్యూ ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ వన్ వాల్యూ నుంచి ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ తీసేయడమే సో ఆ విధంగా చేస్తే మనకు జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అలాగే ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ అంటే హాఫ్ డెట్ చే జే వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు జే మ్యాట్రిక్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సో డెట్ చే అంటే ఏడి మైనస్ బిసి సో దాని ఫామ్లో మనకు తెలుసు దాన్ని బట్టి మనం ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ మోడల్లో మనకి ప్రాబ్లం ఇస్తాడు నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనకి ఫర్ ద ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనం చూసినట్లయితే ఎన్ వన్ ఎన్ టూ షేప్ ఫంక్షన్స్ అయితే ఇచ్చేసాడు మనకి ఇక్కడ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ షేప్ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చా అయితే ఏం డిటర్మైన్ చేయమంటాడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో మనకి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ట్రయాంగిల్ని బట్టి షేప్ ఫంక్షన్స్ మనకి తెలుసు ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ ఈ షేప్ ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు వాల్యూ వన్ అని చెప్పేసి సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకొని ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే కోఆర్డినేట్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుని ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్లో మనకి ఎక్స్ వై
strain equal to b into q q values q anedi displacement matrix idu eppudu column matrix kinde untayi so manaku triangle any displacement untayi each coordinate each node degara manaki two displacements anevi untayi alaga three nodes into two displacement mottaniki six values untayi six untayi so q anedi column matrix 1 to 6 untadu mata so b anedi entante strain displacement matrix nen already last class lo cheppanu idi important ani cheppes so ee form lo mottham manu gurtu pettukovali aa gurtu pettukunna tarvata danni manu find out chesin tarata ikkada b equals to y2 3 ante y2 minus y3 so y2 minus y3 y y2 ekkadi nunchi manaku telustundi anante manaki triangular element lo coordinates unnai kadandi x1 y1 x2 y2 ani cheppesi so ikkada y2 ne ikkada y2 alage x3 y3 third coordinates represent cheyali akkada y3 ne ikkada y3 so aa vidhanga manam matrix form chesina tarvata b into q chestam b into q chestam ikkada b anedi 3 by 6 order matrix q anedi 6 by 1 matrix ee rendu kuda row into column alage ee first row into second column alage first row into third column alage ala add chesina tarvata vachedi manaki ikkada 3 3 by 6 matrix 6 by 1 matrix chesinatlaithe manaku vachhe form ayyedandi 6 6 cancel ayi 3 by 1 matrix vastadi ante 3 rows 1 column kinda manaku vastundanamata so aa vidhanga chusukunnatlaithe row into column chesinatlaithe manaku oka value vastadi 3 into first value chesi plus 0 into second value plus 6 into third value so ee vidhanga mana add cheskunte elthe manaku oka next matrix lo first values alage second row into second column chesinatlaithe 0 into first value plus 6 into second value plus 0 into third value ila chesinatlaithe manaki second value vastundi alage third row into third column ila chesinatlaithe manaki cheppanu kada 3 by manaki 3 by 1 ante 3 rows 1 column matrix ee vidhanga manaki form avutundi form ayin tarvata idi ikkada nenu mention chesanu kada clear ga ee vidhanga chesthe manaki ee matrix vastundi next vachese next model lo entante stress adugutunnadu stress degarku vachesariki manaki already displacement values ichadu ikkada uv form lo ichadu nothing but q1 q2 an artham and the displacement is also represented. So, stress form is the material property matrix, B is the strain displacement matrix, Q is the displacement matrix. Here we have one individual formulas, B formula, D formula, Q matrix मानके तेल सो Q values already इच्छे डगन का इगर D E अने दे capital E अने दे angst modulus small B अने दे Poisson ratio आ values कोड़ा मानके data लो इच्छे साडो सो इले इच्छे इन्तर था दानी आ matrix ने into चेस तो वेलते मानके final का मानके stress values अने दे वस्ता यंदी मेन का मार्क चूज का वाला सिंदे इंटरटे ये order matrix ने ये order matrix तो मानो into चेस ने इकर चूज ते 3 by 6 matrix choose no 3 by 6 ikkada 6 by 1 matrix ee rendu kuda ikka 1 3 by 6 next 6 by 1 matrix so 6 6 cancel aithe manaku vachedi 3 by 1 matrix aa vidhanga chudalu okay first matrix yokka order n by n n by m order untundi second matrix ki n by m order untundi so ee m ఈ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క n ఒకే నంబరింగ్ అయి ఉండాలి ఒకే ఆర్డర్ అయి ఉండాలి లేదు అని అంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ తో మనం ఇంటూ చేయడం అనేది అవ్వదు సో పాజిబుల్ అవ్వదు సో అది ఒకసారి చూసుకోండి n ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క n by n by m ఆర్డర్ లో m ఒక నంబరింగ్ అలాగే సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ n by m ఆర్డర్ లో n నంబర్ ఒకటే అవ్వాలి అలా అయితేనే మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయగలుగుతాం సో ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి ఈ CST 4th యూనిట్ లో లాస్ట్ మోడల్ వచ్చేసి 
ఈ కో ఈ ప్రాబ్లం అండి దీంట్లో ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అలాగే దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ నోట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇదే లాస్ట్ మోడల్ ఈ యూనిట్లో అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడు టూ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఈ ఎలిమెంట్ని టూ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇదొక ఇదొక ఎలిమెంట్ అండ్ ఇదొక ఎలిమెంట్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు అయితే నో నోట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు అనమాట అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి స్టిఫ్నెస్ ఫామ్లో మనకు తెలుసు ఇది స్టిఫ్నెస్ ఫామ్లో ఇక్కడ టీఏ అంటే థిక్నెస్ థిక్నెస్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఇస్తే ఓకే లేదు అని అంటే మనం వన్ ఒక ఇక్కడ పౌండ్ స్క్వేర్ ఇంచ్ అలాగే ఇంచెస్ రూపంలో ఇచ్చాడు కనుక వన్ ఇంచ్ అని చెప్పేసి మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ వాటి థిక్నెస్ ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లమే లేదు ఏరియా అనేది మనకి ఇస్తా ఇస్తాడు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే కనుక మనం వన్ ఇంచ్ స్క్వేర్ కింద మనం తీసుకుంటాం తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ దీని దీనిలో ఉన్న ఫార్ములా ప్రకారంగా బీ ట్రాన్స్పోర్స్ అంటే చెప్పాను కదా బీ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్స్ మాత్రం ట్రాన్స్పోర్స్ అలాగే డి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి మనం స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం దాన్ని కోఆర్డినేట్ పాయింట్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాము మెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి నోట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేస్తాం మెన్షన్ చేసిన తర్వాత నోట్ పాయింట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ విధంగా మనం తీసుకుని ప్రతి దానికి బి అనేది సెపరేట్ కడతాము బి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు జాకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అలాగే డి సెపరేట్గా మనం ఫైండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఆ మ్యాట్రిక్స్ డిబిని మల్టీప్లై చేస్తాం మల్టీప్లై చేసిన తర్వాత మనకి కే వన్ మ్యాట్రిక్స్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఆర్డర్ వస్తుంది సిక్స్ బై సిక్స్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత సేమ్ ఎలా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అలాగే సెకండ్ ఎలిమెంట్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అయితే నోట్ పాయింట్స్ అనేది చాలా ముఖ్యము నోట్ పాయింట్స్ అనేది మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి పైన తర్వాత సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అలాగే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనకి నోట్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తాం కదండి నోట్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మనకి గ్లోబల్ మ్యాట్రిక్స్కి వచ్చేసరికి మనకి ఎయిట్ బై ఎయిట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎన్ని నోట్స్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇంటూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పేసి అన్నాను అదే మనకి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్లో ఎంత ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అనేది మనకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయంటే ఫోర్ నోట్స్ ఉన్నాయి ఈ టూ డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లం కనుక ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఆర్డర్ గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఆర్డర్ వస్తుంది సో అలాగా ఇక్కడ ఎంటీగా ఎందుకు వదిలేసానంటే ఇది మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అదే ఐ మీన్ ఎడిషన్ చేయాలి మనకి గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా కే వన్ కే టూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండు కూడా యాడ్ చేయాలి ఎడిషన్ అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆల్రెడీ మెన్ చెప్పాను ఒకసారి డౌట్ ఉంటే కనుక మీరు చూసుకోండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు కే క్యూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈ ఈ ఫార్మేట్లో మనం ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ క్యూ వాల్యూస్ అప్ టు ఎయిట్ వరకు క్యూ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చేసాడు డేటాలో అవి వేస్తాము అలాగే ఫోర్స్ ఒకవేళ వాడు ఏమైనా ఫోర్స్ వాల్యూస్ ఇస్తే వెయ్యాలి లేదు అంటే అక్కడ జీరో కింద మెన్షన్ చేయాలి ఈ ఫామ్లో మనం కేక్యూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అప్లైంగ్ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి ఏదంటే ఫిక్స్ నోట్స్ నోట్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం ఎలిమినేట్ చేసేయాలి ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత మనకి మిగిలేది ఏంటి అని అంటే మిగిలిన మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ మిగిలింది ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటో ఇలా ఫామ్ చేస్తాం ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనకి గివెన్ డేటాలో ఏంటంటే ఎఫ్ సిక్స్ అంటే సిక్స్త్ క్యూ సిక్స్ దగ్గర మనకి ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫోర్స్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో మనకి లోడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మైనస్ థౌజండ్ వస్తుంది అనమాట డైరెక్షన్ అనేది మేము చూసుకోండి సో ఇచ్చిన తర్వాత దీని ఈక్వేషన్స్ ఫామ్లో మనం ఫామ్ చేసిన తర్వాత క్యూ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మన వాడు అడిగింది కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూసే ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే మీకు వస్తుంది అయితే ఇక్కడ డైమ్ మనకి యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఇంచెస్లో ఇచ్చాడు ఇంచెస్ ప